sağ salim Lukla'ya indim. Şimdi e, otele, ilk otele doğru gidiyorum. E, bir şeyler içip öğle yemeği yiyeceğim. Ondan sonra e, yürüyüşe başlayacağım. Şu kapıdan geçip yürüyüşe başladık. Buradan böyle geldik. Burada şimdi bilet gişesi var. E, gerekli izini sanırım buradan alıyoruz ya da park giriş ücreti ödüyoruz bilmiyorum ileride göreceğiz bakalım pasaportum vardım şimdi bekliyorum Lukva'dan ayrılalı bir saat falan oldu şimdi ilk köprüden geçiyorum baya yüksek Farklı bir deneyim. İlk defa böyle bir köprüden geçiyorum. İki buçuk kilometre oldu şimdiye kadar. Mola vermeden devam ediyoruz. Şu karşıdaki nehir Everest Base Camp'tan geliyormuş. Oradan akarak dağları döne döne Aşağıya kadar iniyor. Hava hafiften serinle de üstümü çıkarayım diyorum ama terliyim yani şu an. Çıkarırsam sıkıntı olabilir. Valla bir alçalıyoruz bir yükseliyoruz yol boyunca. Böyle devam edecek bir süre. İnişler çıkışlar. Bu arada geçiş önceliği her zaman hayvanların Yamaç yok ev var ama normalde yamaç tarafında değil bu tarafta beklemek gerekiyor. Yani aksi takdirde e, tehlikeli bir yerde yürüdüğünüz zaman sizi uçuruma atabilir. Yol üstünde inşaat alanlarında böyle taşları elle kırarak parçalıyorlar. Hemen ileride bir tane köprü daha var. Oradan geçeceğiz sanırım. Evet bir aile geliyor. Okuldan almış sanırım çocuğuna. <gülüyor> ne oldu ne oldu neden ağlıyorsun? Yol boyunca böyle inşaat alanları var. Taşları insan gücüyle kırıyorlar. Hagdink'e son birkaç kilometre kaldı. Böyle güzel manzaralar eşliğinde ilerliyorum. Günaydın. <gülüyor> güzel bir kahvaltı yaptık. Şu arkamdaki yoldan geldik hemen. Şimdi buradan köprüden geçeceğiz. Oo bayağı sallanıyor. <gülüyor> Bugünkü hedefimiz Namça Pazar. İki gün orada konaklayıp ardından devam edeceğiz. Sonraki durağın ismini unuttum. Tengboçe. Tengboçe'ye devam edeceğiz Namça Pazar'dan sonra. Ondan sonra sırayla diğer isimler geliyor ama tabi şu an aklımda değil. <gülüyor> Dingboçe, Tengboçe, Lamboçe o tarz isimler. <gülüyor> Şu aşağıda e, baya lüks bir otel var ismi Shangri-La Sherpa Shangri-La Resort Hemen onun azıcık yukarısında da Almanların kurduğu bir hastane var burada Yani burayı bu kadar turizme açmaları bu kadar geliştirmeleri bence iyi değil e, Tea House'larda konaklamak daha güzel Daha böyle ee, salaş yerlerde tek bir odası olan 
Ya yani konforsuzluk daha iyi bence. Yani çok soğuk olmasa, yani bu mevsimde mesela kurulur buralar çadır da hani yukarılar falan soğuk olmasa çadırda kalmayı yerlerdim. Ama tabi teknik iyi bir çadır lazım, almak lazım. Onda maliyeti yüksek. Daha alçakta olmamıza rağmen 2800 metrelerdeyiz. Nefes hafiften tıkanmaya başladı. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Ama tabi çantam bayağı ağır. 10 kilodan fazla. O yüzden birazcık zorlanıyorum. Neyse yolun devamında görüşürüz. Şimdi kapatıyorum. <gülüyor> Yine harika bir yerden yerleşim yerinden geçiyoruz. Bu sefer beton köprü yapmışlar ama <gülüyor> idare edeceğiz artık. Yani bu beton köprü buraya hiç yakışmamış. Tel köprüleri daha çok seviyorum ben. Sallana sallana geçiyorsun. Namaste. <gülüyor> Tırmanmaya başladık hafiften. Buraya odunları yığmışlar. Yakacak, edecek. Hemen şu yoldan geldik. Burada Sagarmata Milli Parkı'nın çekin noktası var. Buraya bir ödeme yapıp iznimizi alacağız. Sonra bu yoldan devam edeceğiz. Evet, Tara aldı bizim biletlere. <gülüyor> Yola devam. Hemen şurada e, ufak bir çocukla babası yoldaki taşları temizliyor. Yol boyunca böyle ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ufak dükkanlar var. Şimdi e, bir köyden geçiyoruz ha. Buranın ismini bilmiyorum ama tarayı sorarım birazdan. Tavuk var, horoz var. Takıldı peşime. <gülüyor> Umarım bütün yol beni takip etmez. Evet, <gülüyor> tamam anlaşılan birlikteyiz artık yol boyunca. <gülüyor> Bakalım nereye kadar bize gelecek. Umarım köyün çıkışına kadar eşlik eder. Daha gorak şipe kadar gelmezsin herhalde koçuma. Çok güzel yerler ya gerçekten. Yani kuş sesleri, sabah horoz sesi. Böyle şu an saat sabah <gülüyor> e, 7.30-8 falan. Ya o kadar huzurlu ki anlatamam size. Ya bir gün mutlaka gelin buralara. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yukarıdan hemen ufak bir şelale dökülüyor şöyle aşağıya buradan geçiyor köprünün altından ve nehirle birleşiyor. Hazır yoldayken ben size neler oldu anlatayım biraz. Dün Katmandu'dan yola çıktım sabah 7.30'daydı uçağım ama 3 saat falan gecikti. Ee, önce havaalanında bekledim. Sonra otobüs uçağın yanına gittik. O, e, otobüste bayağı bir bekledik. Bir saatte otobüste bekledik. Sonra uçağa geçtik. Uçakta da yarım saat bekledik. Pistin başına geldik. 15 dakikada orada bekledik. Yani totalde 3, 3 saat falan gecikme oldu. Ki zaten e, Luke'la uçuşları gecikmeleriyle meşhur. <gülüyor> Neyse sonra bulutların, sislerin arasından çok fazla manzara göremeden uçtuk. Yolda biraz uyumuşum hatta. Yani o uçakta da normalde uyunmaz ama ya bir şey gözükmüyordu. Uyudum ne yapayım. Çok uykusuzdum. Ee, sonra inişe yakın uyandım işte. Biraz ortalık açılmaya başladı. Böyle yollar, patikalar falan gözüktü. Köyler gözüktü. Sonra indik. <gülüyor> Lukla'ya indiğimiz gibi hemen o çok yakındaki bir kafe, restorana girdik. Orada bir şeyler içtik işte öğle yemeği, kahvaltı yapmamıştım. Kahvaltı yerine öğle yemeği aldım. Noodle yedim, <gülüyor> onu da söyleyeyim. Ondan sonra bir 3 saat kar yürüdük. 3,5 saat de olabilir veya 4, tam onu tutmadım vaktine. Pagdink'e geldik, yaklaşık 2, 2600 metrelerde. Havaalanı bu arada 2800 metrelerde. İnişli çıkışlı yollardan geçerek en sonunda 2600'de konakladık. 
Ben o konaklamayı çekemedim. Çünkü yorgundum. Ee, üstüm falan değiştirdim. Hemen tulumu açtım, onu kurdum. Bir şeyler içtim. O sırada çekim yapamadım. Ama bugün şimdi Namçı'ya gidince size e, konakladığımız yerleri göstereceğim. Odayı göstereceğim. Görecek pek bir şey yok gerçi ama yani bir yatak bir oda o kadar. Ama tabi göstereceğim yine de. Şimdi bugün yolumuz baya uzun. Yaklaşık belki 2-3 saat sonra falan bir öğle yemeği molası vereceğiz. Soluk soluğa kaldım bu arada şu merdivenlerden çıktım. Şimdi şuradan devam ediyoruz. Şimdi tam bahar geldiği için bütün ağaçlar çiçek açmış böyle çok güzel. Her yerde kuş sesleri cıvıl cıvıl. Evet bir e, merdiven daha yokuş. Dediğim gibi e, Namçe Pazar'da e, güzel bir çekim yapacağım. Sabah kahvaltısını da çekeceğim. Akşam yemeğini de çekeceğim. Bugün konakladığım yerde kahvaltıda e, sebzeli omlet yedim. Yani domatesle soğan vardı içinde sadece. Yanında bizim lavaştan reçel, tereyağı. E, i̇lk defa meyve suyu içtim ama sıcak meyve suyu. <gülüyor> Yani ilk başta değişik geldi ama çok güzeldi. Sevdim ben gayet. Yanında da çay içtim sonra. Ardından yola düştük. Ve şimdi devam ediyoruz. Ya adamlar öyle bir yere tesis kurmuşlar ki yol buradan geliyor. Taş kırıyorlar bu arada. Böyle kafenin içinden geçiyor. Şuradan aşağı gidiyor. Döne döne. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Sonra tekrar ileride bir tırmanış daha başlıyor. Ama yani yolu işgal etmişler. Hiç hoş değil bence. Şimdi Sagarmata Milli Parkı'nın e, resmi giriş noktasına geldik. Şu kapıdan itibaren. Sagarmata Milli Parkı girişi bu şekilde herkes e, gir, giriş ücretini ödüyor drone yasak ben uçuranlar görmüştüm daha önce ama burada belirtiyorlar tekrardan hatta bir arama noktası varmış galiba ama bilmiyorum aranacak mıyız göreceğiz bakalım <gülüyor> skydiving var ne diyorum? 100 dolar or equivalent mı? Burada Allah Allah. Yamaç koştu, banki jumpı falan. Baya bir şey varmış ya. Ben bilmiyordum bunu bak. Helikopter landing fee 3000 rupi. Şurada da hemen dağın maketi var. Himalayanın. Evet, sanırım anlaşıldığı üzere Everest şu oluyor. Emin olmamakla beraber, yani en yüksek o gözüküyor. Muhtemelen odur. Siz ne tatlı bir şeysiniz böyle ya. Evet, birazdan Sagarmata Milli Parkı'na resmi olarak giriş yapmış olacağız. Kapıdan geçtik, şimdi aşağıya doğru devam ediyoruz. Kayaların üzerinde yazılar var böyle. Sanırım gözüküyor. Karşıda harika bir şelale var. Bu arada taşıyıcıların yükü 90 kiloya kadar çıkabiliyormuş. Yani ben şu an sırtımdaki çanta belki 13-14 kilo falandır. Yani yokuşta biraz zorlanarak taşıyorum onu. Yani 90 kilo ile buraları inip çıkmak gerçekten insan işi değil. O kadar yükü hayvanlar bile güçlükle taşıyor. Adamlar buraya bilardo masası çıkarmış zaten. Çünkü ayrış bar vardı. Pagding'de kaldığım yerin 
hemen biraz yukarısında. Orayı çekemedim. Ee, yani telefonla çektim. Ekleyebilirsem ekleyeceğim videoya. National Park e, girişinden sonraki ilk köprü bu. Bundan sonra bir köprü daha var. Adam Tillery Köprüsü. Ondan sonra bir tane daha var. Sonra bitiyor galiba emin değilim. Oo, burası bayağı yüksekmiş. Harika manzaralar ya. Allah. Gerçekten tam bir lifetime experience yani. Ya burada kamera da gözükünce çok etkileyici olmuyor. Biliyorum. Daha önce izlemiştim ama ya yani burayı yaşamak çok başka gerçekten. Büyüleyici. Yolda sürekli bir trafik. Bu arkadaşları bekliyoruz. Bir köşeye çekilip. Onların her zaman geçiş hakkı var. Geçiş önceliği onlarda. Ama şimdi durdukları için devam ediyoruz kenardan. Yani şu, şu canlılarla bazen böyle yokuş yukarı falan çıkarken aynı nefessiz oluyorsunuz. Onların böyle ciğerlerindeki verdikleri koku geliyor burnunuza. Bazen de tezek kokusu. <gülüyor> Her yer böyle yürürken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü basınca kokuyor yol boyu. Gerçi çok fazla yürüdüğünüz için bir şekilde temizleniyor o ayakkabı botlardan ama. Yani ara ara yerlere bakarak yürümekte fayda var. Basmamak her zaman en iyisi. <gülüyor> Şimdi Öğle yemeğini burada yiyeceğiz. Geldik. Oturalım bir yerleşelim. Çantalarımızı çıkaralım. Ee, ne yediğimizi göstereceğim size birazdan. Evet yemeğim geldi. Hazırlandı. Adı Sherpa Steve. İçinde e, patates, işte havuç var. Ondan sonra ismini bilmediğim birkaç şey daha var. Karabiber olsun, pirinç. Ya oldukça besleyici. Bayağı iyi. Şimdi tadacağım birazdan. Baya lezzetli. Çok iyi. Bir yanında da siyah çay var. Pek siyah çay denemez ama. Şimdi kendi getirdiğim kahvemi demleyeceğim. Yemeğimi yedim. Çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Oldukça da besleyiciydi. Kendi yetiştirdikleri kara lahanadan falan yapıyorlar sanırım. İçinde bir sürü şey var. Saymıştım demin. Bir de hafiften de acı böyle. Çok güzel bir yemek. Şerpalar bununla besleniyormuş. Onu da tattık. Şimdi kahvemizi demleyelim. Dışarıya döküm de. Tabii bardakla dökmek biraz zor oluyor. Kahvemiz neredeyse hazır. Demlendi sayılır. Sanırım oldu. Yeter evet, Şimdi manzaraya karşı kahve içeceğim. Sizin yerinize de içiyorum. Ben buraya e, tek başıma geldim bu arada. Sonra tarayla anlaştım. Çünkü hem e, yolda sohbet etmek istedim. Güzel oluyor, ona arkadaşlık ediyor. Hem de e, biraz Şerpalar'ın kültürünü, buradaki köylülerin, yerlerin e, kültürlerini tanımak istedim. Bir de soracağım şeyler vardı işte. Ne bileyim bir şey görüyorsunuz, merak ediyorsunuz. O yüzden bu tarz şeyleri rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz bu sayede. Yani tamamen tek başıma da yürüyebilirdim. Ama böyle daha güzel oldu benim için. Çok güzel kuş sesleri geliyor etraftan. Şu köprüden de sürekli birileri geçiyor. Şu an yoğun sezona giriş dönemi olduğu için 
İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başlamışlar. Şimdi Nisan'a gireceğiz. Çok az kaldı. Bugün ayın 29'u sanırım. Ya da 30'u emin değilim. Nisan ayı boyunca burası çok kalabalık oluyor. Mayıs'a kadar. Haziran'da yağmurlar başlıyor. Haziran'da da gelenler oluyor. Yani kafa dinlemek istiyorsanız, daha az insanla karşılaşmak istiyorsanız Haziran'da gelmek daha mantıklı. Bir de bir şey öğrendim. Burada dünyaca ünlü bir manastır var. Ee, ve o manastırdaki seromenler Mayıs sonu gibi oluyor dedi bana şey Tara. O yüzden Mayıs'ta gelmek iyi olur. Yani bilseydim aslında o zamana denk getirirdim. Hani o seromenin o zaman yapıldığını bilseydim. Ben hani sürekli haftanın belli günlerinde e, sabahları, sabah çok erken saatte oluyor sanıyordum. Ama Tara öyle söyledi. Neyse. Kahvemizi içelim biraz daha. Ondan sonra yola çıkacağız tekrar. Bayağı bir yolumuz var. Namçe pazara kadar. Bir 3 kilometre daha yürüyeceğiz. 2-2,5 yani iki, iki saat kadar sürer. Tırmanış. Öğle yemeğimizi yedik. Üstünden bir yarım saat geçti. Şimdi bu tepeyi tırmanacağız ve köprüden geçeceğiz karşıdaki. Alttaki köprü Edmund Hillary adına e, yapılan eski köprü. E, üstteki yeni olan. Uh, what was the, what's the name of the other one? Upper one. Yeah. La Sadovan. La Üstte köprünün adı La Sadovan'mış. Şimdi ondan geçeceğiz. Alttaki tehlikeli diyorlar eski olduğu için. Fazla sallanıyormuş. Bir de sanırım paslanmış herhalde biraz bilmiyorum. Şimdi üsttekine doğru buradan çıkacağız. Okay, let's go. <gülüyor> Öndeki grup da Fransız sanırım. Onların fotoğrafını çektim orada dururken. Onlar da bizim fotoğrafımızı çekti. Şu an dikliği belli oluyor mu tam bilmiyorum ama bayağı dik tırmandığımız yer. Buradaki en yüksek köprü geçişi burasıymış. Ee, hemen aşağıdaki de eski köprü Edmund Hillary köprüsü. O daha kısa e, ama tehlikeli olduğu için bu yeni köprüden geçiyoruz. Hadi devam edelim. Dobuçepik. Dobuçepik karşısı. Gelenlere yol verin, birileri geçiyor. Evet, Namçe'ye doğru devam ediyoruz. Şimdi hava açıksa hemen şu arkadan e, Everest'i görebileceğiz belki. Bakalım umarım açıktır. Sürpriz olacak biraz. Normalde hemen şu ağaçların arasından Everest gözüküyormuş ama e, bulutlar kapladığı için göremedik. Zaten kamerada çıkmaz gözükmez ama ben şu an biraz sanki görüyorum ucunu ama. <gülüyor> <gülüyor> Burası da a, ilk alan, dinlenme alanı Namçe'den önce. Pardon ben niye ilk dedim ki buraya? <gülüyor> Daha önce de durduk. Yani yorgunluktan herhalde. <gülüyor> Bayağı bir tırmandık. Yani buraya gelene kadar full tırmanışta. Çok güzel yerlerden geçtik köprülerden falan. Şimdi çok az kaldı Namçe'ye sanırım. A, şu an burası 3140 metre. Namçe'ye girişten önceki son checkpointteyiz. 
Burada yine polis kontrolü var. İşlemleri yaptıktan sonra devam edeceğiz. Sonunda Namçe'ye vardık. Karşınızda Namçe Pazar. ...3400 metrede yer alıyor Namçe Pazar. Ee, buradan sonra artık hava soğumaya başlıyor. Şu anda bayağı bir soğudu. Şu an mesela durduğumuz için üşüyorum. Ee, üstümü değiştireceğim direkt vardığımız gibi. Ve e, dinlenip sıcak bir şeyler içeceğiz. Sonunda vardık Namçe'ye. Epey zorlu yollardan geçtik ama... <gülüyor> ...hadi geçelim. Evet... Namçı Pazar'ın giriş kapısı. 3400 metredeki en büyük yerleşim yeri. Şimdiye kadar batonumu düşürdüm. Bu bölgedeki en büyük stukba yalnız. Hemen şurada voleybol oynuyorlar. Sağda e, devasa maneler var. Çok sıra dışı bir deneyim. Himalayalarda voleybol. <gülüyor> Bayağı zor şey <gülüyor> Wow. Size hızlıca e, Namçe'deki odamı göstereyim. İki, i̇ki gün burada kalacağım. 203 numaralı oda. Evet burası benim odam. Üç tane yatak var ama tek başıma kalacağım. Tuvaletler hemen koridorun sonunda. Sokak manzaralı böyle. Dükkanlar var. Karşıda kahve içiyorlar. Bu tarafta orayı da göstereyim. Böyle sokaklar var. Eczane var. Satıcılar var. Ya yani Burası bayağı gelişmiş. Turistik bir yer. Tabi gelişmişlik olarak son nokta burası. Buradan sonra artık Everest macerası başlıyor. Base Camp macerası. Burada bir sürü konaklama yerleri var. İşte karşıda yazıyor hangi yöne gideceğiniz falan. Yarın bir akımitizasyon yapacağız. 3800'lere çıkıp tekrar 3400 ineceğiz buraya. 400 metre yükselip 400 metre alçalacağız. Şimdi biraz dinleneceğim. Üstüm falan değiştireceğim. Altıma uzun bir şeyler giyeceğim. Çünkü biraz bayağı soğuk yani şu an. Eee Sonra çıkıp sokakları dolaşıp e, Namçe'yi bir kahve falan içerim. Sonra e, akşam yemeğini bekleyeceğim. Ardından burada uyuyacağım tulumumla. Tulum bu arada Husky marka. Husky'nin Anapurna modeli. E, ekstrem ısısı eksi 28 derece. Konfor sıcaklığı da eksi 4 derece. E, dün beni bayağı bir sıcak tuttu. Dün tabi e, buraya göre aslında hemen hemen aynı ama burası bir tık daha soğuk sanki. Dün çok güzel işimi gördü. Bugün de göreceğini umuyorum. E, çünkü şu an eksi derecelerde değiliz zaten. Tabi burası akşam e, dünkü yere göre bir tık daha soğuk olacak. Çünkü e, dün kaldığımız yer 2400 metredeydi. Burası 3400 metrede. Yani 1000 metre irtifa kazandık. E, o yüzden Eminim gece biraz daha soğuk olacaktır. Şimdilik bu kadar. <gülüyor> evet dışarıya çıktım. Şimdi Namça Pazar sokaklarını gösteriyorum size. Şuradaki eczaneden sabun aldım hemen 100 rupi karşılığında. Ee, Dov olanlar 300 rupi. Ee, ben basit bir tane aldım kıyafetlerimi, çoraplarımı yıkamak için. O 100 rupiydi. Ama yani aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. İlaçlar olsun, ateş düşürücü olsun, parasetamol, tuvalet kağıtları, ıslak mendil. Burada da bir bakery coffee house diyor. Böyle küçük bir büfe var. Ama kimse yok içinde şu an. 
Yukarılarda da bir yer var. Güzel bir yer bulup kahve içeceğim. Etrafımızda bulutlar sardı böyle. Tepelerde hep oteller var şuralarda. Ama burada da bir tablo dükkanı. Tablo satıyorlar. Buradaki arkadaş şu an çalışıyor. Hepsini el boyaması o yapıyor. Bu arada e, Namçe pazarda burada kalıyoruz. Otel Sharpa Land Restaurant. Girişi böyle basamaklı. Burası 3 katta. İlk katı saymazsak 1, 2, 3. Evet. Böyle bir bahçesi var. Girişi hemen burada. Sağa dönünce restoran kısmı. Yukarıda da odalar. Bayağı büyük bir otel. İçeriği göstermiştim zaten. 3 tane yatağım var işte. Şu sağda bir kahveci görmüştüm. Oraya gideceğim. Kahve içeceğim muhtemelen. Karnım da acıktı aslında. Ya. Önce bir şeyler mi yesem acaba? Çünkü akşam yemeğine daha bayağı vakit var. Saat şu an 3'e çeyrek var. Yani akşam yemeğini genelde 6-7 gibi yiyoruz. 3-4 saat bekleyemeyeceğim aç aç. Bir şeyler yemem lazım. Ee, Momo'yu merak ettim. Momo diye bir yiyecek var bizim. Bizim mantıya benziyor. Ee, daha büyük. Bir de böyle e, şu şekilde. Ay, yarım ay şeklinde. Hafif hilal andırıyor. Ya bilirsiniz görmüşsünüzdür. Ee, onun patates, soğan dolgusu olan var. Ondan arayacağım şimdi. Buralarda da böyle konaklama yerleri. Himalayan Java Cafe diyor. Böyle bir sokak böyle uzanıyor gidiyor. Aa, burada mesela alt satıyorlar pantolonlar falan. İndirimdeymiş. 1500 rupiye satıyor. Ya tabii ki orijinal değil ama Hani işinizi görebilir belki. Aa masaj salonu varmış şurada. Namaste Sipa. Wow. Burayı gözüme kestirdim. Mutlaka kahve içmeye geleceğim buraya. Çünkü Aeropress var. En sevdiğim. Belki v 60 da vardır. Onu da soracağım gelince. Sherpa Bar and Steakhouse diyor. Burada bir de e, Hungry Yak diye bir yer var. Yani aç yak. Karnı aç yak. Yak dedikleri hayvan biliyorsunuz. Şu ana kadar karşıma çıkmadı ama artık buradan sonra bu irtifadan sonra yak görmeye başlayacağız. Ee, i̇lk gördüğüm yakı direkt çekip göstereceğim size. Sokak böyle yukarıya doğru gidiyor. Şurada da bir kahveci var. Neyse ben gideyim Tara'ya bir sorayım bakalım. Şey neredeymiş? Ee, nerede Momo yiyebilirim? Momo'muzu yiyelim. Yedikten sonra kahvemizi içmeye gelelim buraya. Ayakkabım toz içinde kaldı bu. Önceden de zaten e, ağır dağı ve ağır dağı, kaşgarlar sonra e, Likya yolunda baya hasar almış da kenarları falan yırtık yırtık. Ya, Likya yolundaki kayalar falan çok sivri biliyorsunuz. Kireç taşı mı acaba? Kireç taşıydı sanırım hatırlamıyorum ama baya sivri. Ayakkabıya çok ciddi zarar veriyor. Tekrar geldim o otele. Tara telefonla konuşuyor. Eşiyle muhtemelen ya da arkadaşıyla. Momom geldi. Bayağı bir bekledim ama bakalım beklediğimize değecek mi? Yani yaklaşık 15-20 dakika falan sürdü. Çünkü burada her şeyi sipariş üzerine hazırlıyorlar. Bakalım. Patates soğanlı istedim. Sos nasılmış? Hmm. Bayağı lezzetli. Ben yemek yerken Tara'da voleybol oynamaya gitti. Aşağıdaki bir şeye, sahaya. Yemeğimi yedikten sonra onun yanına gideceğim bakalım. Ondan sonra da kahve içmeye gideceğim. Zaten birkaç saat geçmiş olur. Ondan sonra da akşam yemeğini yiyip ardından uyku moduna geçeceğim. Şu aşağısı geldiğimiz yol hemen. Böyle yukarıya doğru gidince ileride sağda otel kalıyor. Yol üstünde de hemen böyle North Face mağazası var. 
Yani North Face mağazası bile var. Burası o kadar gelişmiş bir yer. Şu Namchi tişörtlerinden almak istiyorum. Ama bilemedim yani acaba Nepal mi yazsa, Namche mi yazsa yoksa Katmandu mu yazsa? Ya bu Namche şimdi konum olarak diğerlerine göre daha ekstrem kaldığı için Namche'ye daha sıcağım aslında. Girip bir soracağım bakalım ne kadarmış. Üzerinde yazıyor ama üzerinde yazıyormuş gerçi. Mesela bu 4899. Bu 3799. Yani 3800 rupi. Nepal yazanı da var burada. 3800 rupi de yaklaşık 3799 bölü 121. 31 dolar yapıyor. Çarpı 14. 85'ten alalım. 466 lira bu tişört çok pahalı. Ya bu tişörtler e, şeyde Katmandu'da 267 liraydı. Tabi burası konum olarak ekstrem kaldığı için e, 480 lira. Mağazanın içi böyle. Yani kısacası buradan bir şey alınmaz. <gülüyor> Çünkü Katmandu'dan yarı fiyatını alabilirsiniz. Şimdi e, Tara bu, ben yemek yerken voleybol sahasına gitti oynamaya. Ona bakmaya gidiyorum. Böyle bir su yolu yapmışlar. Üstlerinde de maneler. Büyük büyük. Yani çevirmeyi denedim çıkarken baya zorlandım. Bakalım Tara'ya nerede? Aa o oynamıyor kenarda. Herhalde sonra oynayacak. Diğer gruptan. Şimdi girdi. Tara şu an top ona geldi. Evet elinde top tutan Tara. Köyün gençleri. Hava bayağı soğuk yalnız, ee, ellerim üşüdü kamerayı tutarken. Eldiven taksaydım iyiydi. Yanımda da vardı ama takmadım. Şurada North Face'in üstünde kalıyor sanırım. Hungry Yak diye bir restoran var. Orası dünyanın en yüksek canlı müzik barı. Namçe'de. Ee, bir de ileride Irish Pub var. Ya Daha aşağılarda da Irish Pub görmüştüm ama buradaki e, dünyadaki en yüksek Irish Pub. En yüksek irtifada kalan. Ama Japanese restoran diyor. Yani Japon restoranı bile var ya. Şimdi kahve içmeye doğru çıkıyorum. Yukarıya doğru. O gördüğüm yere gidiyorum. Güzel bir kahve içeyim, ısınayım. Öyle yani namçaya takılacağız bugünlük. Yarın işte akreditasyon yapacağız. Bir 400 metre yürüyüş daha yapacağız 3800 metrelere. Sonra geri ineceğiz. Bir gün daha namçada kalıp yolumuza devam edeceğiz. Şurada abimiz ayakkabı tamir ediyor. Burada da böyle outdoor ekipmanları satan bir başka bir mağaza var. ATM varmış içeride. American Express, Visa, Mastercard, Union, Pay, Maestro hepsi geçiyor. Neler satıyorlar? Su şişeleri. Üstünde de böyle oyuncak yaklar var. İçeride her şey var ya. Çoraptan tutun. Uyku tulumu içliğine kadar. Yani her şeyi bulabilirsiniz namçede ihtiyacınız olan. Çok güzel bir de art galeriler var. Ee, kendi elleriyle boydukları tablolar var. Ben çok beğendim bir tanesini. Ama o beğendiğimi 150 e, dolar dedi. O da ciddi miktarda para yapıyor. Yaklaşık 2000 liradan fazla sanırım. Hesaplayalım bakalım. 150 çarpı 14.85. Evet 2200 lira yapıyor. Yani 2200 lira bir tabloya veremeyeceğim şu an. Almayı çok isterdim ama nasip değilmiş. <gülüyor> Geldiğim yoldan böyle yukarıya doğru geri çıkıyorum. Evet otele geldim. Hemen bu bizim otel. Büyük bina. Soldaki şeye gidiyorum. Kahveci, kahve içici. Basamaklar yoğurdu gene. Yani normalde yorulmam burada da. Bütün gün yürüdük. Sabahtan bu saate kadar yürüdük. Yani saat şu an 15.56. 4 olmuş. Evet kahveciye geldim şimdi. Bakalım nasılmış. Dışarıda oturma yerleri böyle. Espresso makinesi var. Burada e, kurabiye falan satıyorlar. Yalnız bu beni çok şaşırttı. Hadi İstanbul'a falan bu kadar fazla aeropress bulamazsınız. Bir sürü aeropress var. Satın alabilirsiniz buradan. Yani fiyatı da 4500 rupiye. Yani sanırım bir 50 dolar falan yapıyor. Menüye bakalım. Evet, yükseğe çıktıkça fiyatlar artıyor. Mesela Capuchino 
320 bin ru- a, 320 rupi. O da yaklaşık 3 dolar falan yapıyor. Yani 50-60 lira falan bir kapışma içeceğim şimdi. Ben kapıda ayrı pesesini görünce ayrı pesesi demliyorlar zannetmiştim. Sadece satıyorlarmış. Arkada da böyle işte kahvaltılık bir şeyler var. Ama kahvaltıda 10 dolar falan. İstanbul'dan Amerika'dan farksız. Amerika'da da 10 dolara kahvaltı yapabiliyorsunuz. Şöyle geçelim bakalım. Siparişimizi veren kapıçınomu aldım. Bakalım nasıl? Gayet güzel. Yani başarılı bayağı. Beğendim. Yani 50-60 lira etmez ama güzel yani. Şehirdekilerden farksız. Akşam yemeğinde e, değişik farklı bir şey yemediğim için çekmedim. Spagetti dedim domates sosla. Şimdi ısınmak için böyle minki sobanın karşısına geçtim. Ayaklarımı ısıtmaya çalışıyorum. Çok üşüdüler çünkü. <gülüyor> Burası e, dünya üzerindeki en yüksek Irish pub. Buraya geldim ve e, Guinness içiyorum şimdi. Fiyatı 800 rupi. Yani yaklaşık 6 küsür dolar falan. Bir de kokteyller var böyle. İsimleri efsane yalnız. Amadavlan, Kalapatar, e, Three Pesos. Hep e, şeylerin ismi yazmışlar. Tepelerin. En baştaki mesela EBC Everest Base Camp. Camp. Sex on the Mountain. Dancing Yeti. Yak Attack. Yak e, bir hayvan 3500 metrenin üzerinde yaşayabilen e, ve yük taşıyabilen tek hayvan o sanırım e, fiyatı da 1000 rupi yani 8.26 dolar ediyor yaklaşık 122 lira gayet güzel düşünmüşler şu karşıda hemen şey var bilardo masası var bilardo oynuyorlar He, televizyon var hemen şurada da e, langırt masası var ve şu an e, 3400 metrelerdeyiz Namçı pazarda Sizin için de It's my flag. <laughs> Turkish. Ah, <laughs> okay. <laughs>